Salut tout le monde, comment que ça va Aujourd'hui on a reçu plein de colis. Enfin, Aujourd'hui pour moi c'était il y a quelques jours, semaines éventuellement, et vous, vous allez devoir patienter. Euh, parce qu'il arrive des fois, c'est vrai que quand vous avez l'unbox, moi j'ai déjà joué avec les machines, j'ai mis mes doigts partout, j'ai salivé dessus. <rire> c'est comme ça. Alors, qui qu'on a tout reçu Nous avons un colis de tonton Patrick. Tonton Patrick. Il m'a envoyé, si je ne me trompe pas, une mini Z dont il ne se sert pas, qu'il faudra éventuellement compléter. Chose facile pour moi, puisque j'ai le Sungo Mini Z à porter. Donc moi, quand j'ai les Mini Z, en fait, j'ai pas besoin de réfléchir. Euh, je vais au secours J'amène le truc. Et il s'en occupe. Souvenez-vous, on a Vince euh, du groupe de Mini Z qui m'a euh, réparé la Dodge Viper qui n'a toujours pas roulé depuis. <coughs> ça fait 3-4 ans qu'elle est là. Et il me l'a réparé, ça fait un an. <rire> bah ouais, quand j'ai du temps, euh, je préfère jouer avec le X-Max d'abord. <rire> je suis pas très curieux. Mais c'est là aussi, surtout, euh, c'est pas que pour moi normalement. Donc, par contre, il m'a mis des trucs beaux. Bon. <rire> Avec les amitiés de tonton Pierrick, j'espère que tu pourras les répa la réparer pour être juste la liaison antenne, l'émetteur est OK. Donc nous allons voir ce qui se passe. Il m'a rajouté des haribots croc avec. Nous avons donc ici une radio Perfex. Alors, euh, ouais, qui au chaud, qui ont traîné des décennies avec cette histoire d'antenne. On va voir, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. On a la notice, on a un moteur en plus. Atomique. J'ai oublié que c'était tellement petit que ça rentre dans un bac à glace, une mini Z. Yeah, yeah. Alors ça. Alors effectivement, nous avons la canne à pêche qui va là. Transmission arrière, c'est bien. Alors comme ça, on a un petit, une petite vue dans, euh, dans la bébête. Le diff arrière à bille, ou pas bille, là les gars du mini Z, ils vont me taper. <rire> tu non mais regarde le l'autre. <rire> non, c'est des pignons ça. Hein ouais, c'est des pignons. Et de l'acier noir. <rire> Et the mini Z. Plus des tonnes de pièces d'ailleurs, tiens. Alors, nous avons ici quoi Une... Euh... Je ne sais pas ce que c'est comme voiture. C'est une Aston Martin, c'est Christophe. <rire> c'est la couleur qui m'a fourvoyé. Bouge pas. Ça fonctionne donc avec 4 piles AA. Rechange de préférence pour éviter de jeter à la poubelle sans arrêt les AA. L'avantage avec les AA normales, évidemment, c'est le petit voltage en plus. Euh, entre temps, il existe des mini piles comme ça, lithium. Euh, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Au euh, niveau du cut-off, il euh, faudrait voir aussi. Euh, tonton, est-ce que tu peux nous dire si tu as modifié quelque chose sur cette machine ou si toutes ces pièces-là montées sont d'origine euh, Parce que là, on a quand même une platine carbone, on a une petite pièce en Kevlar dessus. J'ai l'impression que ça a été modifié, cette histoire, quand même. là. Ça, c'est le moteur Atomic Stock qui va avec. On a des petits gomards sympas. J'aime beaucoup les, les jantes arrière. Nous avons, euh, je pense pas que ce soit celle qui monte la carrosse, ça doit être celle-là. Là, C'est monté sur des mini roulements. Donc là, on a l'antenne. Donc il faudra voir ce qui se passe. Pourquoi que ça marche pas C'est rigolo le réflexe que tu as hein, quand tu as les chaussures de sécu, quand tu bosses, tu as un réflexe, tu laisses ton pied, tu rattrapes l'objet qui tombe. Et euh, quand tu as la maison en chausson, tu enlèves les pieds. Pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Au début, tu prends deux, trois trucs dans le pied. Tu peux récupérer le cutter parce qu'il est planté, le tournevis parce qu'il est planté. Le marteau, le marteau plante moins bien. Plante moins bien. Il y a tendance à rebondir. Tu vas même faire un pet dans le carrelage. Alors moi, 
je vais organiser les pipiles. Pour voir cette histoire. Euh, que okay, j'ai fait de la carreau. Je pas. Où est le machin qui passe dans la carreau Il y a un sens à mettre l'antenne là aussi. Ouais, ils ont traîné longtemps euh, avant de passer euh, sur du gigahertz. Je trouve ça un peu dommage. Encore ça va, c'est quand même plus discret que quand c'est sur les bagnoles. On va donc voir ça. Et on va surtout virer peut-être le moteur stock. Mais n'empêche que maintenant, j'ai vraiment plus aucune excuse pour ne pas aller chez Loïc et la bande au club de mini Z qui roule tous les vendredis, je crois, tous les vendredis soir, ou un sur deux, ou un samedi sur deux, euh, pour aller se faire la course avec eux. Il y a 4 AA. Ils ont quand même fait des télécommandes absolument totalement délirantes. Euh, pour ces histoires de machines là on a deux positions ici c'est quoi ça ah, c'est pour la gâchette selon la taille du doigt tout, tout est j'ai jamais compris il faisait ça encore dans les années 2000 sans déconner délirant délirant tu penses maintenant tu as les petites les toutes les mini dumboerté là pour faire ce genre de choses Sterling Prime il est là haut Prime des gaz, il n'y a pas. Bah. Pas trim des gaz. Là, on a deux positions pour la gâchette, mais quand tu fais ça, il euh, faut espérer que ça dérègle rien au niveau du trim, donc je pense pas. Le steering est là. Qu'est-ce que c'est que ça fait Ah, ça c'est le petit transpire cochon. Pour la poser dessus. Yeah. Attends, on va te mettre bien. Il y a Loïc qui transpire. <rire> Dis, mais regarde le l'autre gars, il va la déglinguer. Enlevez-lui ça des mains. <rire> ah, mais du coup, tu... Ben non, tu peux pas le poser comme ça, puisqu'il n'y a pas de test sur les vis. Ça devait être le truc de la boîte, mais ils n'ont pas fait un... Bon, on transforme ça en stand, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des petits pieds, là C'est quoi ça Il y a des petites cales de réglage et tout avec. Searing, pignon. Ça, c'est un petit outil pour enlever le pignon et les clips. U. Uh. On va te mettre là. Hop. Et on va éviter de te déglinguer. mettre ça à l'abri de manie <rire> et là je sais bien il y a tonton gb qui est en train de dire eh, euh, c'est pas tout ça mais les tamtech on en parle euh, les tamtech aussi hein. j'en ai plein dans une boîte euh, faut que j'en mette pour moi une en route euh, avec une carreau nascar ça serait bien et qui t'a bien monté euh... <rire> ça va attendre un peu l'hiver ça va attendre l'hiver ça va surtout attendre que j'ai un autre boulot. Et alors, alors, et ici nous avons un colis. Le tonton est atteint. Le tonton est atteint. <rire> tonton est atteint. Jus breton. Souvenez-vous, grâce à eux, on avait déjà fait gagner un Sen Reaper. Donc, le gros 1 7ème, avec qui avait un châssis euh, court, un 8 e On avait euh, complet. On a installé encore le moteur, le vario. On a fait des tests avec. Et c'est un de vous qui roule avec cette machine. On me dira aussi, je fais un test avec le micro, comme tu peux voir, je l'ai foutu là en bas. Ça va plus loin du bzzz. Et ça évite de me trimballer avec. Alors, Tonton est en train de nous envoyer 4 roues Louise MFT. Pionnière, 0, euh, 0, ouais, un demi offset. Alors, attention. Ne vous faites pas avoir, il y en a plein hein, qui sont avec ça. Il y a une grosse différence entre les Louise MFT, MT38 et... Ou ST38, pardon, c'est les Louise ST38 qu'il ne faut pas, les MT38. Ça, c'est les ST38. Il y en a donc un abonné euh, qui m'a demandé, qui a commandé ça pour un euh, Obao SST. Perso, je déconseille de mettre ça sur Obao SST. C'est trop lourd pour la transmis. Assez massif, il faudrait descendre sur un petit pignon de 10-11. Il faudra mettre moteur avec moins de KV. Euh, la direction ne sera pas à l'aise de la SST. On a essayé de mettre des grosses roues. La direction n'est pas du tout prévue pour. Sauf cerveau et beaucoup de temps. 
si tu, fais un, si tu durcis ton sauf cerveau, tu vas te retrouver avec une direction qui pète. Donc, résultat, tu n'as rien gagné du tout. On a une paire de Proline Slingshot sur Jante Desperado. Hein, du coup, ça donne envie de faire du dragster. Hein, parce que j'ai encore des roues typiques de VD arrière, là, avant. Parce qu'elles sont quelque part dans le fouillis. Yeah. Sismic mmh, mmh. faisait ça, je ne sais pas s'il les fait encore. Des roues à 8 de VD avant. Bon, les jantes sont horribles. Hein. Ça, Sismic, euh, heureusement, ils ont changé un petit peu, mais on a toujours encore ces jantes horribles. N'empêche, c'est les seuls qui faisaient ça. Euh, ça serait sympa quand même hein, de se bricoler un, mmh. un petit. Euh... Prendre un train arrière de Troy, que je souligne, et un train avant de buggy. Une même marque, et on met que le train arrière. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a plein d'engins de plus en plus qui ont euh, le moteur et le diff complètement à l'arrière. Euh, on pourrait partir sur une base mignon. Au bas haut, il euh, n'y a que le Hyperstar, mais du coup, on n'a pas le train arrière large, qui a le, le diff complètement derrière. On va voir un peu ce qui se trimballe comme ça et, euh, et se bricoler un truc. On aurait vraiment bien aimé que Kyosho fasse un Scorpion V2, mais le concepteur du Kyosho, c'est quelqu'un qui fabriquait ça pour, pour Kyosho, est décédé et il n'avait pas les droits sur les moules. Donc, plus de Scorpion. Peut-être que quelqu'un va les racheter. Hein, parce qu'en ce moment, on a ça souvent. Hein. Quelqu'un va les racheter. Ça, c'est le bas, ça, c'est le haut. Ça c'est le bas, ça c'est le haut. C'est des bizarreries. Donc on a encore reçu deux stands. Bac à batterie au bas haut, justement. Alors euh, si vous roulez en 6S dans les hauts, n'oubliez pas de prendre des soft cases. Les 3S, par exemple, James Bashing, rentrent dedans, t'en mets une en bas, une en haut, les deux S, de toute façon ça rentre même coqué. C'était les hard case, euh, t'es trop haut ici, la deuxième tient plus sur rien. Donc tu feras gaffe, pas qu'elle arrive à l'aller. Astuce simple, c'est le velcro entre les deux batteries, comme en hélico, et tu les velcro ensemble. Comme ça, ça se barre pour un, une boîte radio bas haut. Des adaptateurs, des chintes, un serval, Spectrum. S652, tu es sur le net, tu me dis, c'est le pignon métal, donc normalement ça doit être le... Alors c'est soit un 9, je sais pas si c'est un 9, un 12, un 13 kg ou 15 kg. Euh, Dites-moi, c'est quoi le S652, les gars euh, Force, les côtés caisses au bas-haut et deux jeux complets d'outils. Donc évidemment, tout ça, tonton et tata le savent, ça, ça va partir avec des engins tombola. Ah, attends, ça c'est la couleur de là et ça ça va là. Donc là il y a eu un bricolage de ça et ça ça va pas là en fait. Celui-là il va ensemble avec ça et celui-là là. Tu vois, ça va aller super bien avec par exemple la Super Forza. Ouais, je vous l'ai dit au fur et à mesure, le... c'est ça l'avantage aussi, c'est vrai. Il y a des fois qui me disent Ah, tu le dis pour 35 000, mais 35 000 c'est loin. Et oui, on risque d'être à la fin l'année prochaine, donc on en a 35 000, mais entre temps on en a euh, rajouté du matos sur cette bagnole. J'hésiterai pas si j'ai de quoi faire de mettre une meilleure radio dessus. Euh, la radio qui est dessus, on peut la mettre avec un engin tombola euh, moins rapide et moins puissant, hein, tout simplement. Par exemple, vous avez vu sur Arma Boost, ça va super bien. Euh, sur un petit dos motrice comme ça, comme ça, on a Giro, et mettre une radio plus performante sur la, la Death Watcher 6S, et aussi, c'est pas tout, évidemment, euh, au passage, peut-être un cerveau plus rapide, euh, etc., etc., etc. Et si vous êtes vraiment sage, et si le hasard le veut, elle sera peut-être même déjà équipée en vitesse. Mais, comme dit, c'est pour débuter piste, 6S, 75 km h tu as vu, ça va très bien, tu roules avec du 6S8000, tu fais des packs de 30 minutes, ça va bien, il faut juste, euh, ça on fera par contre, ça on en a reçu, euh, des radiateurs, donc dissipateurs et ventilateurs plus balèzes, pour augmenter le refroidissement de la bête, mais c'est pas dit, peut-être qu'elle sera full stock, ça on verra d'ici 35 000. Si vous n'avez plus de nouvelles de moi euh, avant les 35 000, c'est que euh, j'ai changé de boulot et j'ai plus le temps. <rire> 
Ouais, il y a des choses en cours. Il y a des choses en cours. Et puis, euh, bien sûr, là, il y en a qui ont râlé. Ouais, c'est surtout le sport. Hein. Et ouais, ouais, ouais. Voilà. Si je change de table, j'aurai plus les mêmes horaires. Donc, je pourrais plus tout faire au même moment. Donc, il faudra faire ce sport comme ça. Du coup, il y aura moins de temps pour le reste. Euh... Mais il y a plein d'autres chaînes, les mecs. Il y a plein de petites chaînes qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent. N'hésitez pas à en parler. Parlez-en entre vous. Euh, Partagez-les tous. Hein. Comme dit, n'hésitez pas. Si vous faites une liste de chaînes, il y a des chaînes qui ne m'intéressent pas ou je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. C'est pas pour ça que tu ne dois pas les partager. d'accord Si toi, tu aimes ce qu'ils font, partage-les. Il okay y a nos problèmes Ici, personne n'est tendu du string. Euh... Non, non, j'oublie pas l'autre colis, mais euh, c'est pour demain. Je vais peut-être d'abord regarder dedans, et puis ensuite, euh, je ne dirai jamais qu'il est arrivé. Et je couperai la séquence du début où je montre le colis. Oh.